안녕하세요 장감독입니다 제가 상업적인 촬영을 나가서 다른 감독님들을 만나거나 유튜브 촬영을 나가서 구독자 분들을 만나면 많은 분들께서 제가 어떤 가방을 쓰고 있고 그 가방 안에 어떤 악세사리 들어있는지 또 그리고 악세사리를 어떻게 활용하는지 궁금해하는 분들이 많이 계셨어요 그래서 오늘은 왓치 인 마이 백제 드론 가방 안에 어떤 액세서리들이 들어있고 제가 어떻게 사용하는지에 대해서 여러분들께 소개해드릴 수 있도록 하겠습니다 드론 같은 경우에는 제가 인스파이어도 운영을 하고 있고 에어2S도 운영을 하고 있고 DJI FPV도 운영을 하고 Mavic3도 운영을 하는데요 저 같은 경우에는 에어2S와 Mavic3 안에 가방의 구성품은 완전히 동일해요 왜냐하면 촬영을 나갔을 때 Mavic3를 들고 나갔을 때 어? 선우드 어디 갔지? 어? 메모리 케이스 어디 갔지? 라고 하면은 에어2S 가방에 있구나 막 이러면서 실수를 하지 않게 하기 위해서 똑같은 액세서리들을 두 개, 세 개씩 사서 각각 모든 가방에 넣어 놓습니다 그래서 에어2S와 Mavic3는 액세서리가 동일하고요 인스파이어2 같은 경우에는 액세서리 가방도 워낙 많고 운용하시는 분들이 적기 때문에 인스파이어2 같은 경우에는 차후에 많은 분들께서 인스파이어2도 궁금해 라고 하시면 그때 공개를 할수 있도록 하겠습니다 그래서 오늘은 가방마다 구성이 약간 다르게 있는 DJI FPV와 Mavic3 가방을 여러분들께 소개해 드릴 수 있도록 하겠습니다 Mavic3 가방을 먼저 살펴보겠습니다 Mavic3 가방 같은 경우에는 제가 이렇게 구성을 하고 다니는데요 맨 위에 햇빛에 가려주는 선우드가 있고요 이렇게 좁은 곳에 손을 넣어보면 메모리 카드가 두개 나오는데요 메모리 카드 같은 경우에는 현장에 촬영을 나갔을 때 아, 백업하고 메모리 카드 안 가지고 왔다 이런 사고도 방지를 하고 촬영 현장에서 메모리가 꽉 찼을 때 교체를 하기 위함이기도 하지만 현장에서 백업이 안 되고 메모리 카드를 드리고 와야 되는 경우가 굉장히 많아요 그랬을 때 그냥 메모리 카드를 작게 드리면 잃어버릴 수가 있는데 이렇게 케이스에 넣어서 드리면 분실도 방지하기 위해서 이렇게 메모리 케이스에 메모리를 넣고 다니고요 손을 한번 더 집어넣어 보면 은 여기에 이렇게 조그만 스틱이 있어요 이거 같은 경우에는 하이퍼랩스 촬영을 할때 도움을 받는 장치인데요 이 하이퍼랩스 꿀팁 같은 경우에는 제가 조만간 2탄을 만들 예정인데 그때 이 스틱의 사용 용도를 여러분들께 알려드릴 수 있도록 하겠습니다 자 그리고 계속 살펴보면 은 ND 필터 옆에 이렇게 저는 필터가 하나 더 있어요 이거 같은 경우에는 CPL 필터인데요 CPL 필터 같은 경우에는 지난 영상에서 제가 어떻게 사용하는지 어떤 효과가 있는지 설명을 드렸는데요 궁금하신 분들은 그 영상을 참고 부탁드립니다 자 이렇게 UV 필터가 되어 있어서 ND 필터를 사용을 할 때는 ND 필터 사용을 하고 UV 필터가 필요할 때는 UV 필터를 장착해서 사용을 합니다 자 그리고 추가적으로 있는 거는 아 여기에 에어브러쉬가 있네요 많은 분들께서도 카메라 촬영을 하실 때 사용을 하는 거죠 렌즈나 이런 것들에 먼지 이물질이 묻었을 때 후, 후, 이렇게 불면은 렌즈에 침이 튀거나 먼지 같은 게잘안 떨어지는 경우도 있어요 그럴 경우에 저는 이 에어브러쉬를 이용을 해서 렌즈 청소를 합니다 그렇게 하기 위해서 있는 에어브러쉬가 있고요 또 다른 거는 어, 여러분들하고 다른 게아 기체를 들어보면 기체 밑에 이렇게 아이폰 케이블이 있어요 이거 같은 경우에는 사용하는 휴대폰이 배터리가 없거나 이럴 경우에 이 충전 컨덴서에 물려서 아이폰도 충전을 할수 있게 보조용으로 가지고 있는 케이블 장치입니다 그래서 정리를 해보면 저 같은 경우에는 Mavic3 기본 구성품 외에도 선우드, 에어브러쉬, 컨테널러 스틱, 추가 메모리 카드, UV 필터, 아이폰 충전 케이블을 별도로 가방에 넣어 가지고 다닙니다 다음으로 알아볼 가방은 DJI FPV 가방인데요 굉장히 크죠 저 같은 경우에는 이렇게 프로펠러가 장착이 된 채로 들어가는 가방을 선호하기 때문에 가방 자체의 부피가 조금은 커요 그리고 저 같은 경우에는 이렇게 말랑말랑한 가방은 좋아하지가 않습니다 예전에 액세서리 때 한번 설명을 드렸는데 이렇게 말랑말랑하면 휴대하기는 좋지만 충격을 그대로 드론에 받게 할 수가 있기 때문에 저 같은 경우에는 이렇게 하드 케이스 그리고 프로펠러가 장착이 된 채로 들어가는 가방을 선호해요 자 그래서 이것도 추가적으로 어떤 것들이 있는지 같이 살펴보면 가장 먼저 여기 줄 같은 게 있는데요 이 줄을 잡아 당겨 보면 이렇게 ND 필터를 넣어 가지고 다녀요 ND 필터가 뽑기가 어렵기 때문에 저 같은 경우에는 이렇게 좀안 예쁘지만 줄로 꼬아 놨습니다 그래서 이렇게 필요한 ND들이 넣어 가지고 다니면서 ND를 장착해서 촬영을 하기도 하고요 아이폰 줄이 여기 이렇게 있는데 이줄 같은 경우에는 고그 같은 거를 연결을 해서 휴대폰 화면으로 다른 사람을 보여줘야 하거나 
혹시나 드론이 추락해서 분실하였을 때 앱에 연결을 해서 드론을 빠르게 찾기 위함입니다. 만약에 드론이 추락할 때 추락한 드론을 찾는 법은 제가 기준에 올렸던 추락한 드론 찾아드립니다. 영상을 참고 부탁드립니다. 그리고 계속 살펴보면 은 여기에 있는 거는 기본 충전기고요. 여기에 이렇게 보조 배터리가 있는데 이 보조 배터리의 용도 같은 경우에는 고글 배터리가 시간이 짧아요. 그래서 이렇게 고글을 빼보면 이 밑에 액세서리들이 굉장히 많이 들어가 있는데요. 아 이렇게 고글 뒤에 렌즈를 보호하는 이렇게 앞에 시야를 보호하는 보호 캡을 씌워놓고 그 밑에 다른 액세서리들을 넣어가지고 다닙니다. 그래서 그거를 살펴보면 기본적으로 증정해주는 배터리인데 이거 같은 경우에는 시간이 좀 짧아요. 그래서 되게 아쉬운 경우가 많이 있거든요. 그랬을 때이 보조 배터리를 사용을 하게 되는데 이 보조 배터리 같은 경우에는 기존에 있었던 케이블로는 사용이 불가능합니다. 그래서 저 같은 경우에는 이렇게 보조 배터리하고 별도의 케이블을 구매를 해서 다니는데요. 이렇게 보조 배터리에 연결을 하고 고글에 꼽는 것만으로도 전원이 들어갑니다 그리고 훨씬 오랜 시간 동안 비행을 할수 있기 때문에 DJI FPV 외에 이렇게 다른 기체를 사용을 할 때도 연속으로 고글을 사용할 수가 있어서 추가적인 배터리와 케이블을 필수로 구매해서 가지고 다닙니다 그 외에는 여러분들이 사용하는 거하고 가방이 구성품이 동일해요 그래서 저 같은 경우에는 뭐 이렇게 아이폰 케이블 어, ND 필터, 그리고 보조 배터리, 보조 배터리 케이블을 별도로 DJI FPV에 넣어가지고 다닙니다. 일부 분들께서 촬영하기에 배터리 숫자가 좀 부족하지 않아 보조 배터리가 필요하지 않아 라고 하실 수가 있는데 저 같은 경우에는 보조 배터리는 별도의 하드 케이스 가방에 만들어서 가지고 다녀요. 왜냐하면 보조 배터리 같은 경우에는 당연히 필수기는 하지만 없어도 여기 있는 배터리들을 돌아가며 충전해서 어떻게든 커버할 수가 있는데 이런 액세서리들은 빼놓고 갔으면 어떻게 보면 촬영에 더큰 지장을 줄 수가 있기 때문에 저 같은 경우에는 이 액세서리들을 가방에 넣어서 필수적으로 챙기고 다니고 있습니다. 오늘은 Watch in my bag 제가 드론 가방에 어떤 액세서리들이 있고 어떻게 활용하는지에 대해서 알아봤는데요. 여러분들께서도 여러가지 액세서리들을 잘 구성하셔서 가지고 촬영을 다니시면 은 조금 더 멋있는 영상을 촬영하는데 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 제가 오늘 준비한 컨텐츠는 여기까지고요. 다음 시간에 더 좋은 모습, 더 좋은 컨텐츠로 여러분들 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.